刚才我已经和几位长老商量过了，你们说的我可以考虑，但要让我们接受红军，暂时不可能，因为之前的事情还没有证明不是你们干的。如果你们肯帮我一个忙的话，我想战民对你们的看法会有一些改变。什么事？你说吧。这片山区之大，想必你们已经见识过了。除了我们洞寨地区之外，还有很多的土匪。这些土匪经常来打劫我们的粮食和盐，我想让你们帮我们除掉匪患，不知一下如何？当然可以。他们在哪儿？王大雷，就在不远的雾山里。雾山？不行，我不同意。你这是让他们去送死。林秀，不用替我们担心。你知道什么呀？去过那儿的人，没有一个人能活着回来的。要缓和矛盾。这是唯一的方法。喂，我是赵觉谦。师座，我是顾永德。师座，什么指示？周汉祥涉嫌通共，你立即给我逮捕他。你说的可是周汉祥？还要我说第二遍吗？为了一个女人，竟然放走了共军。是，师座放心，我一定完成任务，现在就派人过去。停车。身体太虚弱了，需要好好调养几天。这一次，你不会放过他们，对吗？对不起，秋荣，我不想骗你。这一次，我不会再放走他们了。你先好好休息吧，等我下山回来，就带你回家。这位就是陈家大小姐吧？漂亮，真是漂亮，这就难怪了。俗话说得好，这英雄难过美人关呢。顾永德，你来我这干什么？没事就给我出去。周营长，得罪了，你得跟我走一趟。这个是师座的手谕。没事的，秋荣，放心吧，等我回来接你。请吧，陈小姐，先告辞了。在上峰没有下达进一步指示之前，你们暂时归我调遣。是。
你弄晕了，就别过上山了，山上太危险。指导员，你得多吃点，再晚了都被他们消灭光了。太好吃了！哎，这有个师门市好，这平时管照顾，这还管夹菜，早知道我也找个师妹啊。八哥，吃饭都堵不住你的嘴啊！来，多吃点这个。海云医生，过来吃饭啊！我有点累了，你们先吃吧。来，指导员，为我们明天去武山给我们践个行。来，来一块喝一个吧。来来来来。为了红军，能在这里建立临时的根据地，啊，等待你们的好消息。来，干，干，你们喝。来，指导员，好事啊，陈说，再来一个。哎，少喝点吧，二良，明天还得出发呢。啊，是啊，小苏，你是担心指导员喝醉吧？没事，他酒量好。来来来，倒上倒上。哎，是是是，不过八哥这菜啊，做的还真不错，还行吧？是真不错。啊，哎，对了，来来来，王大雷和银秀跑哪儿去了？银秀把队长单独叫走了。单独叫走了？哎，这队长今天晚上没准能吹蜡烛呢。好好吃饭吧，别胡闹。真保不齐啊，指导员。哎。直接来，陈生，严先嗯，怎么单独约我？啊？给你践行啊！这样不好吧？我兄弟们在外面等着呢。我是怕以后见不到你了。怎么会？怎么不会？你不知道巫山吧？我从小就听说那是出了名的有去无回。那正好，巫山即便是龙潭虎穴，我王大雷也要趟一回。这酒。等我回来再喝。这酒，你得先喝。我都说了，等我凯旋回来的时候，跟你喝个痛快。不行，这酒你必须得喝。我的意思是，图个吉利，平安回来。那好。喝也行，有花生米吗？有，你等着啊！王大雷，嗯，花生米。谢谢你啊，一秋。不客气。哎，这酒真不错。等下回我回来，我们喝个痛快。好。哎。好酒。不去怎么行啊？怎么不行啊？蒋维克他不是也没去吗？那是因为月亮山把他留下来了。那你喝了这酒，你就真的要留下来了？真有点晕呐！这酒，这酒是让你好好睡一觉的。可，可你也喝了？嗯。你不晕吗？怎么会头晕呢？
人就对了，就是让你好好的睡一觉。王大雷，嗯，你，哎，营长，这是咱们这个月的钱，比上个月还多二十个大洋。我知道，这里面啊，也有你的一份功劳。报告，进来。报告营长，外面有人求见您，让他进来吧。是。哎呀，哎永德兄，哎呀，陈处长，好久不见啊！这什么风把您给吹来了？哎呀，实不相瞒啊，我今日前来是有求于永德兄的。哟，处长，咱都是自己人，说求求他也见外了。来来来，坐下。好，坐请坐。请。处长，哎，有什么事你尽管说，只要我顾永德帮得上的，我绝不推辞。好,好。有你永德兄这句话，那我就开门见山的说了。请讲，兄弟最近正在追捕一伙共军，这伙共军从老城逃到了雾水镇的山区。雾水镇的山区地形，你老兄最熟悉了，道路险峻，复杂难认。凭我那些人手，实在是不够啊。今日特来，请兄弟派些人手助我上山剿共。嗯，这个。怎么样，永德兄？这伙共军是红军的先遣部队，他们的行动已经惊动了中央了，实作严令，一定要将这伙共军全部剿灭。如果永德兄肯借人给我，助我上山剿共，这将来的功劳，你可是头功一件。呃，陈处长，啊，按道理呀。我助您剿共，那是义不容辞。只不过，我手下的兄弟人手、弹药都有限。我这雾水镇，你也知道的，不仅地界大，还是交通要道。你说，万一要是分兵跟陈处长上山剿共之时，恰逢共军大部队来偷袭，丢了镇子，那可就得不偿失了。哼，到时候师座要是怪罪下来，只怕我顾永德。是小命难保啊，所以还请陈处长您多多体谅。不过，如果您需要金钱上的帮助，我一定倾尽所有。好，医生听到了吗？有你永德兄这句话，我已经十分感动了。啊，哪里哪里，看起来永德兄也是有自己的困难。那好，那我就告辞了，不再打扰了。行，处长，你慢走。好，我就不远送了。走，李医生。营长，小的有些事不太明白。说，既然是师座亲自给他下的命令。那他干嘛要到咱们这儿来借兵呢？哼！哎呀，他陈佩然要是能在老城解决这伙共军，还跑到咱雾水镇来干嘛呀？哎呀，真是风水轮流转呐！以前的陈佩然、周汉祥，一个狠一个傲，哼，仗着自己是师座的左右手，从来不把我放在眼里。现在好了。一个上门球，一个接下球，<笑>痛快，痛快，太痛快了。<笑>是，也该您上场了。急什么？先让咱们下面的兄弟好好招呼招呼咱。周营长，明白了。三哥，怎么是你
，王大雷呢？走了。走了？嗨，早去早投胎。说什么呢你？秀，你还真指望他们能回来呀？全都走了。那倒没有，还剩下一个什么，什么什么指导员？哎，三哥，你怎么回来了？还不是因为你嘛，有人派我来做说客。月亮山让你来干什么？你说呢，我的好妹妹？那你就不要说了。我是不会同意的。嗯，好吧，反正我知道我说什么都没用。那你还来干什么？小，嗯，其实我有件事儿想问你不用，周营长，听说你想见我？我要见师座。周营长，这个我可是真帮不了你，师座实在是太忙了。再说，他不想见你。你们不能冤枉我！我有冤枉你吗？哎呦，汉祥兄啊，这个你可得理解我了，我是职责在身，没有办法。再说了，真要说有人冤枉你的话，我想，你应该找你的老同学陈佩然，陈处长吧？啊？姑兄对我如此照顾，他日我一定加倍奉回。汉祥兄客气。对了。陈小姐的身体似乎没有完全恢复呢，你放心，我一定会替你好好的、多多的照顾她的啊！顾永德，顾永德，顾永德，要是你敢找他的麻烦，就骑到我周汉祥别墅这里出去！哼，好，那我就等着你周营长沉冤得雪的一天。我们走，走，顾永德。顾永德，你给我回来！顾永德。哎，我说小苏，你不在家好好照顾指导员，你跟我们上山来干嘛？我也是一名军人呀，也要执行任务。再说了，我还得替指导员监督你们呢。哼，别掉队，跟紧点儿。大家小心点儿，别掉队了。有情况，大家隐蔽爹娘，哎，你没事吧？伤到哪儿了？啊，你你放心，我们都是好人。来，大娘，我给你看看，放松啊。雾太大，哎呦，不小心给扭了。怎么样？没大事儿。大娘，你别担心，没有伤到筋骨，养两天就好了。你们，你们是干什么的？哦，他是大夫。我们都是做生意的，嗯，啊，因为赶时间，才进了雾山。娘娘，听说这雾山不好走，所以啊，我们都带着家伙呢。哎呦，你别害怕，这枪啊是我们防身用的。啊，对了，大娘，你家远不远？呃，就在上面寨子里。我背你，来。啊，哎呦，哎呦，我自己来，我我自己。哎，大娘，你不用害怕，我们真不是坏人。你一个人在这也不安全，还是让我们送你吧
，来，来，大娘，让他背你。来。哎呦，这这这，哎，不不不，那那边那边，走吧，跟上。陈姑娘，陈姑娘，赵大哥，什么事啊？你快走吧，龚永德派人来抓你了。那周海翔呢？你们有没有他的消息？他的情况还不清楚。哎，陈姑娘，这边的事交给我处理。这样，你拿着这些钱，先到污水镇去躲一躲，等他回来自然会找你的。谢谢赵大哥。哦，对了。这封信，你有机会的话，帮我交给我父亲，他会谢谢你的。好的，我一定转交给他。谢谢。你快走吧。这就是我家了，哦，放我下来。哦，哎，小心啊！哎，哎呦，哎，谢谢啊！哎，谢谢。这么大的屋。这老太太怎么在这生活？什么都没有。你就甭惦记那口酒了，这连口吃的都没有。走吧，队长。怎么了，孟琪？里面我都找过了，一个人都没有。厨房里连口吃的都没有，怎么可能有人呢？大娘怎么没了？对啊，大娘呢？大家小心接队。跑的速度已经促进了毒液，在血液中的流动，还好不是很远。二良，你的酒呢？在这儿
。哎，我怎么没事呢？我也不是很清楚。现在把他们的毒吸出来，用酒漱口。哎，来，分工行动吧。来，老爸，来，二妞。好心了吗？眼镜，啊，来拿着。队长，队长，队长，不行，效果不是很理想，我们还得回去找血清和草药。哎，老总，你留下照顾他们，我跟海云大夫。去找大娘弄药，好，注意安全。哎，让他们别走开。走小妮子跑得还挺快的，还愣着干啥？追追！见面了，我们就按路上说的做。嗯，你多加小心。嗯待着也没什么用，你是追队长他们去，也许能帮上点忙，去吧，啊，哎，看什么呀，邓七，我要下山，我要下山，你不能动，不能动，别动，下山干什么？我要给我哥报仇。我就算死，也要先杀了陈佩仁。你哪儿都不能去。就你现在这个样子，下了山，你有力气杀他们。你快去，去找他们去。阿仁不是说了吗？不让人动，要休息。刀子
，你赶快去找队长，不用管我们了。你在这儿也帮不上什么忙。就算敌人来了，我们也是死路一条。你赶快去支援队长和海云姐吧。快去，刀子，快去吧。操纵毒蛇的人，看见那个奇怪的老太太了吗？没有。我在想，这大娘应该躲在某个地方，偷偷的看着我们。大娘，出来吧，我们没什么恶意。先把人放了，否则你们就等死吧。娘，我看我们之间有什么误会吧？您不用担心，您想想看，我们碰到您的时候，您脚伤了，那是我背您回来的，您干嘛要放蛇咬我们呢？放肆！你敢管我们当家的叫大娘？当家的？难道他们就是打劫洞寨的那些土匪？对不起，那究竟应该怎么称呼您呢？我们当家的姓裘，你可以叫他裘老夫人。裘老夫人，刚才多有冒犯，得罪了。这还差不多。老夫人，其实我们来的目的很简单，就是想要点解药。先把我们的人放了。这是当然。你说，你们是做生意的，看你们的身手，分明是打仗之人。我看是不是有人让你们找我们的麻烦来了？老夫人说的没错，的确有人让我们来剿匪。不过，在我看来，不过就是几位女流之辈罢了。<笑>这个人身手不错，当家的要不要试一试？不然。解药可以给你们，不过我有一个条件。老夫人，请讲。看你能不能躲过我这一枪。子弹怎么躲？看造化了，想不想要草药就看你们的了。嗯，好吧。我试试吧。不行，你这分明是要人命，人怎么可能躲得过子弹？哎，你忘了，子弹会绕着我飞。那也不可以，刀子可以试一试，子弹绝对不可以。没事的，就算中枪了，不是还有你吗？老夫人，开始吧。好。来吧！你没事吧？没
没事。刀子，你怎么来了？我不放心，回来看看。把解药给他们，医好了你们，这让你们找麻烦，剿灭了我们是吗？当然不是了，看你们也不像土匪，一定有说不出的苦衷吧？谁是土匪了？落难不假，也是迫不得已。邱老夫人。我记得您刚才说过，只要我们躲过这一枪，您就给我们解药，不会这会儿反悔了吧？谁反悔了？我邱月娇从来都是说一不二，何时反悔过？解药，给他们。是。谢谢。老夫人，多谢了。后会有期。慢。您这是？我把他交给你了，要杀要剐，随你的便。老夫人，你言重了。刚才这位姑娘只是一时的冲动，再说了也没有什么人员伤亡，我看算了吧。你知道，他为什么要开这一枪吗？难道是刚才我的言语有些冒犯了吗？你错了。他是要杀人灭口。哦，他趁我不在，假借我的意思，带着其他六个下山打劫洞寨了。老夫人的意思是说，他们下山打劫洞寨，您是毫不知情。当然了，我裘月娇，什么时候是打家劫舍的人？那他们下山打劫洞寨，难道仅仅是为了些口粮吗？哼，你让他自己说吧。说，我没什么好说的，要杀要剐随你们的便。哼，你还真不知悔改呢。他不杀了你，我也要清理门户了。娘，您就饶了六姐吧，饶了六妹吧，饶了六妹吧。你们谁也别求情。
可是会不想轻松买了不肯低头的坚强，就算会变成荒凉。来年它还会再生长，你是否记得我们在这许下的心愿？当冰冷的雨拍打我的窗，让金色。希望传遍你身旁，看见远方的光，它在为我点亮，更照夕阳的方向。像冬天的雪铺满大地上，等会。在流淌，关上一扇门，他为你开一扇窗，热血洒在金色的路上。